ഹായ് ഓൾ ടുഡേ വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ ടോപ്പിക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സോ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് കുറേ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുറേ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കണക്ഷനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് എന്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്ലോബൽ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ എനി വൺ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽസ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് ഓക്കെ സോ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് കോർ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഹൈ സ്പീഡ് ലിങ്ക് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ലിങ്കിനെയാണ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ കോർ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ബൈ ഹൈ സ്പീഡ് ലിങ്ക് കോൾഡ് ബാക്ക് ബോൺ ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അതർവൈസ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏതൊരാൾക്കും എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് കോർ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഹൈ സ്പീഡ് ലിങ്ക് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിങ്കിനെയാണ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് പിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ടെലിഫോൺ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ബി എസ് എൻ എൽ ജിയോ എയർടെൽ ഓക്കെ സോ അതുപോലെയുള്ള ടെലിഫോൺ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ സം അതർ കമ്പനീസ് ആണ് ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു മോഡം യൂസ് ചെയ്ത് ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അതുവഴി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഐ എസ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ദ ഐ എസ് പി ഈസ് എ കമ്പനി ഓഫറിംഗ് ആക്സസ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ത്രൂ ദ മോഡ വിത്ത് ദ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വഴി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വഴി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം അറ്റ് എ ടൈം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർവൈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വരുന്ന ഫോർ സെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ ഓരോ സെറ്റിനെയും ഒരു ഡെസ്മല് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ റെപ്
So, if we have a computer the internet, we will connect the internet to the internet. Then, we will assign an IP address to the internet. If we have a disconnect from the computer, we will connect the computer to the IP address. We will connect the computer to the computer to the IP address. We will free the computer to the internet. Then, we will connect the internet to the internet to the computer to the IP address. असाइन चाहिए दोड़ को, ओके, सो ये रही थी इले असाइन चाहिए ना आईपी एड्रेस ने याना डायनामिक आईपी एड्रेस है ना पारा इन्दर। When you connect to ISP each time, ISP will assign a new IP address called dynamic IP address. When you disconnected, your ISP frees up your IP address you were using and reassign to another user. ओके, सो क्लियर आया लो इंदर आईपी एड्रेस अद्भोला ने डायनामिक आईपी एड्रेस इंदर आना so, we will use an internet service to use an internet connection. That is why we connect with an internet service to use an IP address to use an IP address. So, we use an internet service to use an IP address to use an IP address to use an IP address to use an IP address. ओके, सो आधुनिक वाले वन्दे के लिए मात्रे नमक इंडिया में चलो इंटरनेट के सक्सेस आटे यूज़ चाहिए आटे साथ दिखे। ये री दी ले, इंटरनेट सक्सेस आटे यूज़ चाहिए ने ने, नमला हेल्प पे चाहिए ने रंडे सॉफ्टवेयर्स आना, वेब ब्राउज़र्स आने, सर्च इंजिन्स आने पारायन द। ओके, बेसिकली टू टाइप्स � so, a web browser or internet browser is a client software that acts as an interface between the user and the web server. So, a web browser is a software. Okay. So, user and the side will run the software. This is a client software. A web browser is a client software. Client ini, alanggil internet ini, user ini, ada ialah, orang intermediate itu act cehienna client software ni, ane, e web browser alanggil internet browser ni, parain. Okay, so orang user ini, endinggil karya ni, search cehienna ni, ai, internet ni, like orang request kodakan ni, adam, adu pola dah ni, teri web server, user ni, computer ni, respond cehienna, adam, alanggil user kodatya request ni, result, user ni, computer display cehienna, adam, okay. Web browser use itu kan? Okay, so Google Chrome, Internet Explorer, Opera, itu kena berani dengan web browser sini exam lah. Next one itu berani dengan search engine. Search engine itu berani dengan itu satu software sistem mana? That is user korang kena search ki endano, orang orang user ni request endano, adun answer je database ni mana information ni, files ni, documents ni. Alangkah date, ok search je itu, result terenna, ura software anu itu search engine enna parain. So Google, Yahoo, itu ok enna parain itu search engine example anu. Okay. A search engine is a software system used to search for the information on the world wide web according to the user search key. The search engines retrieves files, data and documents from the database. Example, Yahoo and Google. Okay, so clear आया लो एंड आने वेब ब्राउज़र अलग आधे बोला ने सर्च इंच इंद बारे इन्दर, so वेब ब्राउज़र हम सर्च इंच ने, दोनों एंड आने इंटरनेट के यूज़ चेंज ने ने वेंडी टे हेल्प चेंज ने दोनों सॉफ्टवेयर्स आना, वेब ब्राउज़र यूज़ चेंज ने द एंड ने वेंडी टे आना, ओरे यूज़र ने इंटरनेट मटे कनेक्ट Nampolar web browser beri, orang request, orang lor search ki internet lek ke kodu kambo. Nampol da search ki enda ano, orang lor request enda ano, aden answer ichi information retrieve je enda dam, ane user n display je enda dam oke aran search inchi nana. Okay, so clear aye lor enda ane web browser enda dam search inchi nana dam. Next no kam, what are the advantages of internet enda? Okay. So, the first advantage of the internet is the medium of communication. Okay. So, the internet is the medium of communication medium. That's why the next one is the it is a source of information. The internet is the information source. We have information. One of the topics we have to use the information on the internet. Okay. Next is, it is the medium of entertainment. Entertainment is the medium of internet use. And it facilitates e-commerce. That is, online shopping ini berindit, alanggil business contact je ini ini berindit, oke, internet je use je, anda tu sahaja. Oke, next tu anda para ini tu social relationship facility ini anda. So social media sites beri oke, nama kita social relationship oke build up je, anda, anda boleh ni enhance je, anda oke internet beri sahaja. 
സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ അതുപോലെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എംപ്ലോയി ട്രെയിനിങ് ഓൺലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സർവീസ് സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ സോ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാമിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺവാണ്ടഡ് മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മെസ്സേജസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ഫ്ലഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് നമ്മളുടെ മെയിലിലേക്ക് വരും ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിൽ സ്പാമിങ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് സ്പ്രെഡിങ് ഓക്കെ സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോണോഗ്രാഫി പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൾഗറായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ വൾഗറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യൂസ് മൂലം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇൻട്രാനെറ്റ് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒക്കെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സോ അതിനെയാണ് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാനെറ്റിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സെർവറും ഫയർ വോൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇൻട്രാനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിലെ എംപ്ലോയീസിന് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഇൻട്രാനെറ്റ് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫയൽ ഷെയറിംഗ് ഇൻ എ റിയൽ ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെർവർ ആൻഡ് ഫയർ വോൾ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സേവിങ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസ്ഡ് ടീം വർക്ക് സോ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഫയൽ ട്രാൻസാക്ഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടീം വർക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസാക്ഷനും എല്ലാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏത് കമ്പനിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളതാണോ ആ ഒരു കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂർ ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് യൂസേഴ്സ് മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അതായത് കമ്പനിക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ്റെയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അപ്ഡേഷ
സൊ അവിടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കുറവായിരിക്കും സോ ഇത്രയുമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് സോ എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ബട്ട് എക്സ്ട്രാനെറ്റിന് ഇൻട്രാനെറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് യൂസേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബിസിനസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ്ട്രാനെറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു കണക്ട് വിത്ത് ദ ഓതറൈസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കണക്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ദയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ഓക്കെ സോ എക്സ്ട്രാനെറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റേ എന്താണ് ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് വഴി കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കേസ് എടുത്താൽ സപ്പോസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു ഇൻട്രാനെറ്റും ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാനെറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻട്രാനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ളിലെ എംപ്ലോയീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും ആ എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തന്നെ എക്സ്ട്രാനെറ്റും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഈ എക്സ്ട്രാനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ എക്സാംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഈ രീതിയിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലോ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാലും എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്നുള്ളത് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക താങ്